வேல்ஸ் ஃபுட்பால் அகாடமி இன்றைக்கி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்காக ரெண்டு கிரவுண்டு ரெடி ஆகிட்டுருக்கு ஃபுட்பால் கிரவுண்டு இன்றைக்கி கேம்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறது வந்து கிரிக்கெட்டு உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் அதுக்கு இருக்கிற கிரேஸ் வேறு அவங்கக்கிட்ட நிறையா பணம் இருக்குது அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாம் கிரிக்கெட்டை பிசிசி ஸோ இப்போது அதுக்கு ஈக்குவலாக ஒரு கேம் இருக்குதுன்னா அது வந்து ஃபுட்பால் தான் அது ஆனால் இந்தியாவில் இன்னும் பெருசாக வரல பட் ஃபாரின்லலாம் வந்து ரொம்ப ஃபுட்பாலுக்கு வந்து ரொம்ப கிரேஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஃபுட்பால் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷமாக அந்த அசோசியேஷனே சம் கோர்ட் கேஸில் போயிட்டுருக்கு நான் தான் இப்போ வந்து தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனுடைய ப்ரெசிடெண்ட்டாக இருக்கேன் ஸோ நான் இந்த ஃபுட்பாலை எடுத்து ரிவைவ் பண்ணி அதை ஒரு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டும் இல்லை கேரளா கர்நாடகா சவுத்தில் இருக்கிற எல்லாம் குட் பிளேயர்ஸையும் கலெக்ட் பண்ணி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற டிஸ்ட்ரிக்ஸ் லெவலில் இருக்கிற நல்ல பிளேயர்ஸ் எல்லாரையும் வர வச்சு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள வந்து இந்தியாவுக்கு விளையாட வைக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய ஒரு ஆசை அதில் எனக்கு இருக்கிற ஆசை விட என்னுடைய சன்னுக்கு வந்து சர்வேஷுக்கு வந்து ரொம்ப ஃபுட்பாலில் வந்து கிரேஸ் அதிகம் ஸோ அவன் வந்து இந்த ஃபுட்பாலில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதை டெவலப் பண்ணி பெரிய லெவலில் எடுத்துகிட்டு போகணும் இப்போ ஐ லீக்காக ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அதனுடைய ப்ரெசிடெண்ட் மிஸ்டர் கல்யாண் சௌபே வர வச்சு லாஸ்ட் வீக்கு நாங்கள் எல்லோரும் உட்காந்து பேசி என்ன பண்ண முடியும் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக முடியும் ஹை லீக் முதல்ல எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றதெல்லாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம் நிச்சயமாக இது ஒரு ஆரம்பம் தான் இன்னும் நிறைய இருக்குது பண்ணுறதுக்கு நல்ல லெவலில் வரும் அப்படின்றத எதிர்பார்க்குறேன் இருக்குது நிறைய இருக்குதுங்க இதிலருந்து அப்படியே ஃபாலோ ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிரவுண்டு ரெடி பண்ணிடணும் பண்ணிட்டாக்கா நிறைய மேட்சஸ்ஸு ஸ்டேட் லெவல் மட்டும் இல்லை இன்டர்நேஷ்னல் லெவல்லையும் மேட்சஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காப்பில் டேவிட்டு அதனால் இப்போது இந்த ஒரு ஜித்தின்ற ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேரளாவிலேருந்து வந்து ஒரு இந்த ஸ்பெயினில் இருக்கிற ப்ரோக்ராமில் ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணி அவனுக்கு வந்து எல்லா தகுதியும் உண்டு நிச்சயமாக அவன் இந்தியாவுக்கு ஆடுவான் அப்படின்றத தெரிஞ்சு முன்கூட்டியே என்னுடைய சன்னு வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டாப்பில் சொல்லிவிட்டு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அந்த ஒரு வருஷம் லீக் இப்போது ட்ரைனிங்கு போடுறதுக்காக அவங்க பேரண்ட்ஸ் ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ வேல்ஸ்லேருந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் நிச்சயமாக அவர் பொறுப்பேற்றதுலேருந்து ரொம்ப பிரமாதமாக போயிட்டுருக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாரு தேங்க்ஸ் டு ஹிம் நிச்சயமாக வந்து கிரவுண்டு தேவைப்படும் எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கும் ஒரு கிரவுண்டு இருக்கணும் எல்லா கேம்ஸ்க்கும் அதை வந்து இப்போது அவர் உதயநிதி அவர்கள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் நானும் ரெண்டு மூணு தடவை அவரோட டிஸ்கஷன்லாம் பண்ணியிருக்கேன் ஆஸ் அ ஒலிம்பிக் அசோசியேஷனுடைய ப்ரெசிடெண்ட்டாக அவர் வந்து ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி நிறைய இது பண்ணிகிட்ருக்கார் நிச்சயமாக நிச்சயமாக கிராமப்புறங்கள்லேருந்து வசதி இல்லாத மாணவர்களை கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்கள விளையாட வைக்கிறது தான் எப்போவுமே வேல்ஸினுடைய பழக்கம் நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது நிறைய வழிவகைகள் இருக்குது அதெல்லாம் பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நிச்சயமாக 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 ஆமாம் ஷோர் சர்வதேச லெவலில் நான் இப்போ டேக் கொண்டோடைய ஃபெடரேஷனுடைய ப்ரெசிடெண்ட்டாக இப்போ தான் ரீசெண்டாக தேர்ந்தெடுத்துருக்கேன் அதனுடைய இன்டர்நேஷ்னல் இது நடத்துறதுக்கும் பிளான் பண்ணிட்டுருக்கேன் நிச்சயமாக எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ நன்றி வணக்கம் நீங்கள் ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் தானே இல்லையா ஆ பயம் பயப்படுறீங்க எஸ் ஃபுட்பால் கோச்சிங் கோர்ஸில் யூலா யார் நீங்கள்லாம் இப்போ பிளேயர்ஸ் ரைட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் என்னுடைய புத்தியோ இதுவோ கிடையாது ஐ லவ் டு சே பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ ஃபினிஷ் மை 
சி லைசன்ஸ் அப்புறம் பி அப்புறம் ஏ அப்புறம் ஏஎஃப்சி ப்ரோ லைசன்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் பை காட்ஸ் கிரேஸ் ஐ டிட் மை கோச்சிங் கோர்ஸ் ஸோ ஸ்டில் ஐம் லேர்னிங் இட்ஸ் அ கேம் வேர் வி நீட் டு லேர்ன் எ லாட் ஸோ என்னுடைய வியூஸ் என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாட் ஐ லேர்ன் ஆனந்தோட பேஷன் ஹி மை நாட் ஹாவ் த சர்டிஃபிகேட் வாட் ஐ ஹாவ் பட் ஐ டோன்ட் ஹாவ் த பேஷன் வாட் ஹீ ஹேஸ் அவர் இருக்கிற ஒரு வாஞ்ச விருப்பம் நம்ம கஷ்டப்பட்டோம் ஒரு ஏழ்மையான குடும்பத்திலேருந்து வந்திருக்கோம் நம்ம வந்து மற்றவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கொடுக்கலான்னு தான் ஹி ஸ்டார்ட் டூயிங் ஸோ ஐ சா தட் நிறைய பேர் நிறைய பற்றி நல்லா சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரெண்டு பேரை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸை கேட்டிங்கன்னா ஒருத்தர் நல்லதாக சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் கெட்டதாக சொல்லுவாங்க அதான் லைஃப் சொல்ல தான் போகிறாங்க நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருந்தோம்னா வி கே நாட் லீவ் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் என் ஒய்ஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட் ஸோ சப்போர்ட் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ஏதாவது பண்ண முடியும் நம்ம எவ்வளோ ஹார்டாக ட்ரெயின் பண்ணாலும் ஓகே நம்ம வி நீட் சப்போர்ட் ஸோ அதுக்கு ஃபுட்பால் பிளேயர்ஸ் ஹஸ் பீன் அ சப்போர்ட் ஃபார் பிளேயர்ஸ் டு கம் அவுட் அதுலேருந்து வந்த ஒரு ப்ராடக்ட் தான் ஜித்தின் எங்கேயோ இருந்து எங்கேயோ விளையாடி பட் வாட் ஐ பிலீவ் இஸ் காட் ஹேஸ் அ பியூட்டிஃபுல் ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் ஜித்தின் ஃபார் ஈச் ஒன் ஆஃப் யூ நீங்கள் உங்கள் கடமையை உண்மையாக செய்யுங்க நல்லா செய்யுங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஸோ நவ் டாக்டர் ஐஸ்வர்ய சார் அவங்க நிறைய பண்ணுறாங்க ஒரே ஒருத்தரோட இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க வேறு எதில் வேணால் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஸ்போர்ட்ஸுக்காக உங்கள் கோச்சஸ் பீடிஎஸ் இவ்வளோ பெரியவும் கொண்டு வந்து வச்சு ஓகே பட் நீங்கள் பண்ணுறதை உண்மையாக பண்ணுங்கள் நல்லா பண்ணுங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் டெஃபினட்டாக யூ வில் ஷைன் நீங்கள் எல்லோரும் நல்லா இருக்கணும் தட்ஸ் மை விஷ் என் ஆசை எனக்கு டேவிட் ஆனந்த் லினிஸ்ரி இங்கே இருக்க எல்லோரும் ப்ளே வித் தி அதர் லீக்ஸ் ஸ்பானிஷ் வாட் எவர் ஓகே ப்ளே இன் தி ஒலிம்பிக்ஸ் ப்ளே இன் தி வேர்ல்ட் ஃபுட்பால் அரீனா ஓகே அண்ட் வ ஹவு வில் யூ ப்ளே யூ வில் ஓன்லி பி ஏபிள் டு ப்ளே இஃப் வி கிவ் யூ அ பிளாட்ஃபார்ம் டுடே வி ஆர் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பிஹைண்ட் எனி ஆஃப் தி அதர் டீம்ஸ் இன் த வேர்ல்ட் பட் ஹவு வி கோயிங் டு பிரிட்ஜ் தட் so that is why he brought in the program where he can actually train children first here and then when he sees potential children or children who has an interest to go further and become professionals we take them we added the program which is you know uh, go and play in spain for a month and then get trained over there you would be that play that one month will just not be a training it will also be a trials okay so you will be selected over there okay if you are excellent you will be selected over there and then taken for one year training in spain or in and brought back to india his dream is that any child who goes out of india has to come back to play for your country your dedication should be first to your country come play back for your country and then go and play in the world arena support family support is not there government support is not there environment support is not there second the future i think both are changing very much there is a lot of support for uh, sports people and also there's a great future for sports people mindi vande you are either be in india team or you are not there but there are leagues and so much is happening right now and uh, i think money will come in there right more i mean you find that uh, job is a very difficult proposition getting a job is difficult right but sports people will start getting better better returns in the long run that's why i strongly believe right sports like if i was you just take one example of e sports where it's not a thing but elect i mean you're talking about uh, e gaming and all this stuff right big money huge money is coming there so i think making sports very interesting for the public is very important for football plus players board members especially and uh, shridhar sir exclusively for coming over uh, in your busy schedule uh, and robin anna வி கால் ஹிம் அண்ணா ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸாக அது தெரியும் ச ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ்லேருந்தே அவர் தெரியும் அதனால் அவரெலாம் வந்து ஐகான் ஃபுட்பால் ஐகான் அப்போது கஸ்டம்ஸ் பிளேயர் அவர் ஸோ நாங்கள் அவரை தான் பார்த்து வளர்ந்தோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அவர் வீட்டில் வந்து எவ்ரி வீக் நாங்கள் மீட் பண்ணுவோம் எதுக்குன்னா ஒரு பப்ஸும் ஒரு டீம் கொடுப்பார் அவர் ஓகே அதனால் எவ்ரி வென்ஸ்டே வந்து அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவோம் வென்ஸ்டே டியூஸ்டே வேணும் ஸோ அக்கா வந்து எல்லோரையும் முடியெல்லாம் பிடிச்சி முடியை நீ கட் பண்ணு நீ முடியை கட் பண்ணு இப்படி எல்லாம் தான் எங்களை டிசிப்ளின் பண்ணாங்க ஸோ சச் அ லவ்விங் பீப்புள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம கூட இருக்கிறார் அவர் ரெண்டாவது ஏன் இங்கே இருக்கிறோம் அப்படின்னா வந்து இன்றைக்கி ஜித்தின் ஜித்தின் வந்து கேரளாவிலேருந்து எங்களோட செலெக்ஷன் ட்ரையல்ஸ் அட்டன் பண்ணார் நாங்கள் எவ்ரி இயர் வந்து ஜான்வரியில் ட்ரையல்ஸ் வைப்போம் ஸோ இந்த ட்ரையல்ஸ் வந்து த்ரூ அவுட் இந்தியா நம்ம போய் வந்து ஸ்கவுட் பண்ணுவோம் பிளேயர்ஸ் ஸ்கவுட் பண்
அதில் வந்து ஜித்தின் வந்து கொச்சினில் கைஸ்கா டொக்கேரோ ஃபார்மர் அத்லட்டிக் பில்போ லெஜண்ட் வந்து செலக்ட் பண்ணார் அவரை அவர் பார்க்க வந்து தின்னாக இருந்தார் ரொம்ப ஷார்ட் பிளேயர் ஆனால் வந்து வெரி ஃபாஸ்ட் ரொம்ப ஸ்பீடாக இருந்தார் எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி அவர் வந்து டேலண்டடாக இருந்தார் எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருந்தார் ஸோ நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் பட் ஒன் இயர் ஒன் மந்த் வந்து பே பண்ணி தான் போனார் ஸ்பெயினுக்கு சரி போயிட்டு வந்தோன்னா அங்கே வந்து இ டிட் வெரி வெல் நல்லா விளையாண்டார் கைஸ்காக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிச்சு அவர் ஸோ இப்போ நாங்கள் மேட்ரிட்டில் கிளப் அப்ரோச் பண்ணும்போது தே லைக் டிம் கைஸ்கா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் அவர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் பண்ணும்போது அவங்க எல்லாருக்குமே அவரை பிடிச்சிடுச்சு ஸோ நாங்கள் சொன்னால் இதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் ஆகும் ஒரு வருஷத்துக்கு ஏன்னா வந்து அக்காமடேஷன் ஃபுட்டு ட்ரான்ஸ்போர்ட்டு லீக் ஃபீ ஃபீஃபா லைசன்ஸ் இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ் ஆகும் உங்கள் அப்பா அம்மா கிட்ட நீங்கள் ரைஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லும்போது அவங்க அம்மா வந்து ஒரு வீட்டில் வேலை செய்ய ஒரு லாயர் வீட்டில் வேலை செய்கிறாங்க ஓகே ஸோ கேட்டப்போ அவரால் ரைஸ் பண்ணவே முடியல டுவெண்ட்டி டூ லேக்ஸ்லாம் ரைஸ் பண்ண முடியாதுன்ட்டு அப்படியே விட்டுட்டார் சரி நாங்கள் என்ன பண்ணோம் அவர் அவர் கூட வந்து ஐஸ்வர்ய சாரோட சன் சர்வேஷ் இருந்தார் சர்வேஷ் அவரோட ஃப்ரெண்டு ஸோ சர்வேஷ் வந்து அங்கே ஸ்பெயின்லே வந்து மூணு பேர் அவரே செலக்ட் பண்ணார் சார் நான் சொல்கிறேன் இவங்க மூணு பேரை தான் கைஸ்கா செலக்ட் பண்ணுவார்னு சொல்லிட்டு ஜித்தின் அப்புறம் இன்னும் ரெண்டு பிளேயரை செலக்ட் பண்ணார் ஸோ கரெக்டாக லாஸ்ட் டே வந்து கைஸ்கா வந்து இவங்க மூணு பேர் பேரை மட்டும் சொன்னார் இவங்க மூணு பேருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்காலர்ஷிப் கொடுக்கலாம் நல்ல பிளேயர்ஸு நல்லா வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ நாங்கள் ட்ரை பண்ணோம் கிடைக்கல ஏன்னா ஃபுட்பால் பிளேஸ்லேயும் அவ்வளோ ஃபண்டிங்லாம் டுவெண்ட்டி டூ லோக் லாக்ஸ் கொடுத்துலாம் அனுப்புறதுக்கு எங்களுக்கு ஃபண்டிங் கிடையாது ஸோ அப்போ சர்வேஷ் கிட்ட நாங்கள் கேட்கும்போது அவர் வந்து இல்லை சார் நீங்கள் அப்பாட்டை அப்ரோச் பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னாரு சரி ஓகே கேட்டு பார்க்கலான்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லுங்கள் டேவிட் நல்ல பிளேயர்னால் நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம் அவர் நல்லா வருவாரா அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் வந்து இந்த ஒரு வருஷம் விளாண்டார்னா கேரளா பிளாஸ்டர் சைன் பண்ணுவார் இல்லை வேறு ஏதாவது பிக் கிளப் பண்ணுவார் இல்லை ஸ்பெயின்லேயே கூட சம்பளம் வாங்குவார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் யோசிக்கவே இல்லை மறுநாளே செக் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு ஓகே ஸோ தட் வாஸ் அ ஹார்ட் நான் வந்து சார் ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி தான் மீட் பண்ணேன் அவ்வளோ பெரிய ஒரு எம்பயர் ரன் பண்ணுற ஒரு பர்சன் வந்து சச் அண்ட் ஹம்பிள் பர்சன் டவுன் டு அர்த் அந்த மாதிரி இடத்துல இருந்து ஒரு நார்மல் பர்சன் ஒரு அகாடமி ரன் பண்ணுறேன் நான் கோச்சாக தான் லைஃபை ஸ்டார்ட் பண்ணேன் என்கிட்டலாம் உட்காந்து என் கூட உட்காந்து பேசணுன்னு அவருக்கு அவசியமே கிடையாது அவ்வளோ கேஷுவலாக உட்காந்து பேசினார் வெரி வெரி ஹம்பிள் மேன் ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய ஆளுங்கிட்ட நம்ம கற்றுக்க வேண்டியது ஹியூமிலிட்டி எங்கே போனாலும் கால் தரையில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு கா காமிச்சு கொடுக்குறாங்க நமக்கு ஸோ அவ்வளோ ஒரு இது பண்ணார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் சொன்னோம் சார் இது சும்மா கொடுக்க வேண்டாம் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி பண்ணலாம் நான் அவரை கூப்பிட்றேன் ஜித்தி நான் உங்கள் ஃபேமிலியை கூப்பிட்றோம் நீங்களே உங்கள் கையால் செக் கொடுங்கன்னு சொல்லி இன்றைக்கி இதை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மீடியா வரத்துக்கு வெயிட் பண்ணுறதுனால நம்ம அமைத்தி he got the chance through football plus and uh, because of that he was able to go to spain for a month in may or mass training ayi june on nanni ingitte thi tirichu naatle enna thi pinne adu kayni po oru varshathe contract avadhe thane kittiyund rail le he uh, went for one month and he came back on 1st of june and then he got a tr- uh, offer for one years scholarship for uh, training in spain itself appo ini poova cash nammade saajiram angane athra edalla moshaane appo ee pai he he was he got the opportunity but he didn't know how he is going to go so he uh, because his background is not too great so that is why appo ithrayum paisa sponsor eeda aishri ganesh sir nu in a survey she and a friend and very very nanni parayna so uh, uh, he is very thankful towards uh, dr aishri k ganeshan and his friend who is sarvesh uh, for giving him this opportunity and giving him this chair and enabling him to go yero angide spain la thatta saija football plus academy pinne david sir nu oru vaadi nanni he is thanking david sir and football plus for giving him this opportunity to, uh, so that he was able to get this uh, huge 